Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? É, hoje eu vim aqui fazer esse vídeo é, para mostrar para vocês é, um trabalho que a professora do quarto ano, a professora do meu filho, é, solicitou para ele, para a turma dele, na verdade, que é um trabalho sobre uma maquete, na verdade, sobre estação de tratamento da água. Acompanhe meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Galerinha, é com a imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez, pessoal, eu vim trazer uma maquete, galera, escolar. Isso mesmo, galera. Uma maquete de tratamento de água. Nessa maquete, pessoal, vocês vão entender como é que funciona o tratamento de água desde o momento que ela é captada nos rios e levado até a zona urbana para o consumo humano, galera. Isso mesmo. Essa maquete foi o colégio que solicitou que meu filho fizesse uma maquete. Meu filho com apenas 9 anos de idade está no quarto ano e mesmo assim está estudando em, em regime virtual, tá, galera? Daquela forma que... Não presencial, né? É o um modo de se dizer. E mesmo assim, o um colégio solicitou uma maquete para ele apresentar online e depois colocar na exposição do colégio. Só que é o seguinte, pessoal. Essa maquete eu não fiz sozinho. Essa maquete foi com a mãe dele e ele. A ideia e algumas partes foi minha. E a confecção, minha e da mãe. Tá, galera? A mãe construiu algumas partes e eu construí outras partes. Só que nesse projeto aqui, eu não vou falar sozinho como foi feito. Eu vou passar o celular para a mãe dele e a mãe dele vai terminar de relatar totalmente o que foi que construímos aqui nessa maquete. A única coisa que eu vou fazer aqui agora, pessoal, que vocês também vão encontrar mais para frente, é um zoom sobre a maquete para você ver os detalhes como estão ricos. Os detalhes estão top, top, top. Quanto ao funcionamento de cada coisa aqui, eu vou deixar para a mãe dele falar para vocês. Então, eu não vou antecipar o que vai ser falado aqui, porque eu vou passar o celular para ela já já, e ela vai falar para vocês cada coisa. Veja bem, pessoal, o laboratório de tratamento aqui da água é aquele ali, é o laboratório, com um pequeno estacionamentozinho ali, com alguns carros ali de funcionário de patrão, tá? Temos aqui também, pessoal, uma comunidade, alguns prédios, né? Tipo aqueles prédios é, populares, tá? Mas veja bem que, os, que o prédio popular tá com cada carrão nas suas respectivas garagens, tá? Esses pontinhos, é, esses pontinhos aqui amarelo é estacionamento também, beleza? Tem cada prédio aqui, tem uma área verde, como vocês podem ver. A rua tem mão e contramão. Se vocês olharem desse jeito aqui, ó, ela vai até a, a estação de tratamento de água e retorna. Né? Aqui, como vocês podem ver, tem um riacho. Temos aqui alguns tanques. Né? Temos aqui outros tanques. E assim vai. Eu não vou falar detalhes, porque eu vou deixar para a mãe dele falar para vocês. Olha a tubulação que vai para os prédios, né? com a água já pronta para ser consumida e eu gostaria de dizer para vocês que a maquete ficou top se você está sem ideia para fazer a maquete do seu filho ou a sua mesmo com certeza vocês pegando essa ideia aqui através do detalhe que a mãe vai transmitir para vocês aqui vocês vão gostar e não vai ficar de fora Olá pessoal bom dia tudo bem com vocês é, hoje eu vim aqui fazer esse vídeo é, para mostrar para vocês é, um trabalho que a professora do quarto ano, a professora do meu filho, é, solicitou para ele, para a turma dele, na verdade, que é um trabalho sobre uma maquete, na verdade, sobre estação de tratamento da água.
né? Então, assim, eu ajudei ele a fazer essa maquete. Como a gente teve um pouquinho de dificuldade para fazer, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, né? Para apresentar para vocês, até mesmo para ajudar futuramente, se vocês vierem a precisar fazer uma maquete para seu filho, um trabalho escolar, é, que, esse, que esse vídeo venha ajudar vocês um pouquinho, tá? Então, eu vou estar tá apresentando aqui essa maquete para vocês e o passo a passo sobre é, uma estação, o que é que acontece numa estação de tratamento da água, né? Todos os passos e espero que isso ajude vocês futuramente. Bom, pessoal, então nós temos aqui, né, a represa, a represa ou manancial, como também é chamado, né, é onde está ali a água, a água do rio, e essa água, ela é captada por uma bomba, que nós chamamos de adutora de captação. Essa adutora de captação, ela tem a, a função de pegar a água da represa e jogar para os tanques, né, onde vai acontecer esse tratamento. Então, ou seja, nesse primeiro tanque, é, a água vem diretamente do rio, né, como ela está totalmente suja e poluída, e nesse primeiro tanque é onde é adicionado um produto químico chamado sulfato de alumínio, que esse produto ele tem a capacidade de fazer com que a sujeira do rio ela se aglutine uma na outra, umas nas outras, formando flocos, né? Então essa etapa é essa primeira etapa é chamada de floculação, né? O que que acontece? Feito isso, adicionado esse produto e a partir do momento que a a sujeira se aglutina uma na outra, essa água desse, desse primeiro tanque, ela é transferida para um segundo tanque. Nesse segundo tanque, o que, que acontece? A, toda aquela sujeira, né, aquelas partículas que se juntaram de sujeira, que formaram flocos, ela desce para o fundo do tanque, ela vai ficar na superfície do tanque e a água, mais ou menos limpa, vai ficar na superfície, né? vai ficar por cima. Então, esse processo ele é chamado de decantação, né? ou seja, a sujeira vai lá para o fundo do tanque e a água, aparentemente limpa, vem para a superfície. Essa água, é mais ou menos limpa, né? é o que, que acontece com ela? Ela é bombeada para um terceiro tanque, que é onde vai acontecer a filtração. Ou seja, essa água ela vai passar por um filtro composto por três camadas, né, que é uma camada de carvão ativado, uma camada de argila e uma camada de cascalho. Então, quando essa água passa por esse filtro, todo o restinho de sujeira que estava nela, ele vai ficar preso no filtro. Ah, sem falar também que o carvão ativado, ele tem também a capacidade de eliminar também eh, todo o resto do produto químico que foi adicionado anteriormente nessa água. Né? Então pronto, a água foi filtrada, porém, essa água vai estar tá totalmente limpa, né? não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor, mas ela ainda não está própria para consumo, né? porque nós eliminamos a sujeira, mas né, ainda contém, essa água ainda vai conter micro-organismos que precisam ser eliminados, então essa água ela é bombeada né, para um outro tanque de tratamento, que é onde vai ser adicionado a essa água que foi filtrada, que essa água está limpa, vai ser adicionado é, o cloro, né? que o cloro tem a capacidade de eliminar todo o micro-organismo que está presente na água, e vai ser adicionado também o flúor, que para ajudar né, no combate à cárie da população. Então, essa, essa etapa ela é chamada de cloração ou fluoretação. Né? Então, nós temos aqui as etapas de tratamento, né? como eu mostrei para vocês, é a floculação, a decantação, a filtração e a cloração ou floretação. Né? Mas, porém, feito isso, depois de adicionar o cloro, essa água ela vai ser transferida para um outro reservatório. Né, já, já de água potável. Então, essa água está pronta para consumo. Né? Essa água foi tratada, foi filtrada e, e ela vem para um outro reservatório. Quando a água chega nesse reservatório, é onde é feito né, todo o teste de laboratório 
para ver se realmente essa água está livre de micro está livre de sujeiras e está própria para consumo. Então, após esses testes, ela então é disponibilizada para um outro reservatório e disponibilizada para distribuição. Então, ou seja, essa água está totalmente pronta para ser consumida pela população. Né? Então, assim, através, aí, através dessa distribuição, essa água sai pela tubulação né? e vai direto para as nossas casas. Então, é isso, pessoal. Eu queria apresentar para vocês é, o nosso trabalho escolar, né? o trabalho do meu filho, do quarto ano, que a professora solicitou para ele. É, e vamos dizer para vocês também o que foi que foi gasto aqui para fazer essa maquete, né? Que foi, ela é feita é, 90% dela com, pro, com materiais reciclados, né? Então aqui essa tubulação, toda a tubulação que está aqui nela, ela foi feita com papel é, e pintado com tinta guache. É, foi usado isopor, né? Palitos de dente, palito de palitos de picolé. Esses tanques aqui, eles foram feitos com um copo, copo descartável, aqueles copos de suco de 500 ml. Nós temos dois copos de suco de 500 ml. Esse terceiro tanque é, foi um balde pequenininho que, de lembrancinha de aniversário, né? Que ele foi utilizado aqui também. Essa casinha aqui eu fiz ela com papelão, né? Com, tinha uma caixa de sapato, então eu recortei, fiz os moldezinhos. E montei a casinha. Os prédios, eles foram feitos com caixas de, de carregador de celular, né? Porque por incrível que pareça, nós tínhamos três, três caixas de carregador que precisamos comprar recentemente. Então, eu guardei a caixa. É, então, é isso, né? E também não podemos esquecer também das matas, né, pessoal? Das matas ciliares, as margens da, da represa. Que isso também é muito importante, né? Para para ajudar. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Então, se vocês vierem a precisar ou estão precisando fazer uma maquete sobre estação de tratamento da água, eu espero ter ajudado vocês. Tá? Então, se você gostou, deixe seu like e muito obrigada.